北周初年，南北对峙，天下三分，频有战乱动荡。时大冢宰宇文护掌控大权，立堂弟宇文玉为傀儡皇帝，野心膨胀，不断专行，铲除异己，肆意妄为。朝野内外怨声渐起，而民间百废待兴。为巩固政权，朝廷大力推崇佛教，每年举行盛大的浴佛节，纪念释迦牟尼诞辰。善男信女聚集庙前浴佛、斋会、结缘、求子等，为一年之中长安城最热闹的一天。啊！好，好。哎，大哥，大哥，你快看，他们。哦。那几个善心公子，长得粉嫩粉嫩的，若是扮女孩，一定倾国倾城。啊，你小子人小鬼大的，还不成心礼佛？啊？我也去见识见识。把手。哎、长兄如父，大哥为这小子，永远也操不完的心。来，拿好啊，拿好啊。不过还有，谢谢，别着急。来，给，给，给，师傅好。拿好啊，别着急，别着急。下一个，来来这边这边，给。来来来。谢谢。啊，没事。嗯。那边为何如此热闹？公子，今天是浴佛节。如此盛会，全城的姑娘，不都出来了？你们。先将犯人押解到我的别院，你们四个跟我走。是是，走。撤！撤！撤！撤！别喊！别喊！本公子这就带你回去洞房。走。各位大叔大婶、哥哥姐姐、弟弟妹妹们，哎，人人都有份儿，不要挤啊！大好，人人有份儿。这是我的，谢谢。哎，谢谢。他是我四弟。多谢。好，谢谢。谢谢，谢谢。来。人人有份儿，人人有份儿啊！
够钱的。够了吧？够够够！谢谢公子啊！唱！哎，太糟了，家楼这爱打抱不平的毛病又犯。这次可是语文会啊！是啊。你给杀了！你别过来！你别过来！我要你的狗命！你敢？你知道我是谁吗？来人！敢叫？我这剑可就不长眼了。有话好好说嘛！你若是想要钱，我多的是，你都可以拿走。跪下！夫子曰：“非礼勿言，非礼勿视，非礼勿睹。”你全都犯了。边打自己耳光，边背这几句话，你是不是疯了？狠狠的打呀！非礼勿言，非礼勿视，打重点儿。非礼勿言，非礼勿动，非礼勿视。把衣服穿上。非礼勿视，非礼勿动，非礼勿言，非礼勿视，非礼勿动。背后伤人，卑鄙！信不信我一刀杀了你，替天行道？接着打呀！打！非礼勿视，非礼勿言。用力呀、啊！非礼勿动，非礼勿视，非礼勿言。衣服穿好了吗？非礼勿动，非礼勿。那走吧。非礼勿言，非礼勿视，非礼勿言，非礼勿言。抓刺客！两位侠士的大恩大德，小女子无以为报。路见不平，拔刀相助，那是我们大丈夫应该做的。谁说只有大丈夫才可以拔刀相助？行侠仗义可不分男女我想那语文会定不会善罢甘休。这几日你先离开京城，等风头过了再回来。这些钱应该够你度过数日。谢谢姑娘，谢谢公子，谢谢两位的大恩大德。我脸上有东西吗？没有，事迹已结束，就此别过。对了，面具还给你。
封名的。后会无期，何须留名？这两个废物，就是因为行事张扬，被独孤信顺藤摸瓜查到。这种时候，你还有心思抢女人啊？要是他们落到独孤信手里就完了，你就不能干点正经事儿。父亲，孩儿知错了。抬起头来，我宇文护的儿子，即使做错了，也不能低头。你们赚的盆满钵满的，你们怎么回报大荣彩的？说，独孤信从你们那儿知道什么了？我们真的什么大荣彩什么都没说，什么都没说。你，教教他们讲实话。大荣彩，大荣彩，大荣彩，大荣彩，大荣彩。在朝中敢与大荣彩作对的，只有赵贵与独孤信。楚国公赵贵身为太傅，虽无实权，但声望颇高。魏国公独孤信身为大司马，在军中更是举足轻重。这二人处处跟大冢仔作对，本就是心头大患。这次独孤信竟然又查到了祝钱生，尽早除之，方可安心呢。除，一定要除。你告诉那萧佐，要尽快找出他们的错处，即使没有错。也要造出错来，毕竟是太傅和大司马，死也要让他们死得名正言顺，配得上身份，不落下把柄。你还说会有人证明他的罪行，让我别冲动，可到现在，半点动静都没有啊！人证啊，突然消失了。我四处搜寻也没有下落，定是宇文护感觉到了什么，先动手了，杀人灭口。不行，我看我们得快刀斩乱麻，直接除了他。赵雄，稍安勿躁。如今宇文护一党，势力甚大。若事出无名，风险太大。你让我如何不造呢？这个宇文护，依仗着太祖临终托孤，啊，把持朝政，独断专行，党同伐异呀、啊。现在轮到我们头上了。哎，你我那都是开国的功臣呐、啊。太祖在世的时候，什么事情还得征求一下你我的意见。可现在呢，他宇文护。却把我们当祖上鱼肉啊，任他宰割。哼，现在啊，还轮不到他独掌朝政的时候。赵兄何长？此事恐怕还得从长计议。这茶呀，不喝也罢了。独孤兄，你就慢慢的从长计议吧，我先行一步了。楚国公，哎，为何这般生气呀、啊？对付这个宇文护啊，不可心慈手软，就应该干脆利落，直接动手。魏国公妇人之仁呐，养虎为患，气死我了！哎，莫气莫气，生气伤身呐、啊。来，请。嗯、独孤兄，可是担心消失的人证？我想，这人证一定是被宇文护杀人灭口了。难道真的要依照楚国公的计划行事吗？我呀，查宇文护，并不是要杀他，是因为
如今国家根基未稳，他却在那儿贪赃枉法、祸国殃民。你是我查他，他便应该收敛一些才对。难道他还要杀我？我呀，身正不怕影子斜，要想杀我，他也得师出有名。宇文护的势力不容小觑啊，独孤兄。嗯，你要以罪证扳倒他，的确是较为妥当之法。嗯，依我之见，我们也应该拉拢一些人，早做准备。我看那隋国公杨忠手握两支精兵，行军打仗之能数一数二。宇文固也想拉拢他，可是他不愿意参与朝廷斗争，故多次婉拒。他早年受恩于你，对你敬重有加，若你开口。我想，他不会拒绝吧？你呀，不枉跟我这么多年，跟我想到一块儿去了。我呀，已经约了隋国公，近日就让他的长子和伽罗见上一面。好。伽罗。哎呦，哥，虽说我们感情好，你也不用次次都来迎接我啊。这次我换了个地方跳进来，你又知道了。你是我妹妹，你那点小聪明我能不知道吗？说吧，这次又闯什么祸了？我这次真没有闯祸，我做好事去了。你做了什么好事？说出来让我听听。是不是又把哪个恶人给打了？我这个叫惩恶扬善，该出手我绝对会出手。没错，我是把一个鼎鼎大名的恶人给打了。我把宇文慧给打了，宇文慧，嗯，你把他给打了，嗯，你不想活了吗？你不知道他是什么样的人吗？此人睚眦必报。放心啦，他根本就不知道自己被谁打了。你呀、啊，你就不能做个安分守己的姑娘吗？你这样，谁敢娶你啊？别人想娶，我还不想嫁呢。哎，你再不嫁，全长安城都知道我们魏国公府。有个嫁不出去的独孤伽罗，伽罗，七妹别走，母亲找你有事。伽罗，你这个样子，就是嫁过去，夫家也会笑话你的。伽罗呀，你就不能让母亲我省省心吗？母亲啊，我又不嫁人，哪里来的夫家呀？母亲说的是将来，伽罗，你总有一日要出嫁呀。伽罗，你去换身衣裳，随我还有你大嫂去波若寺上香。前一阵子不是才去过吗？为何又去啊？这两日啊，母亲神思倦怠，时有梦魇，就想去沾染沾染佛气，兴许得佛祖庇佑，有什么小病小灾的也就过去了。母亲，你身体不适啊？怎么不早跟我说？哎呀，并无大碍，这人上了年纪，身体不适都是常事，这是真梦魇呐、啊，叫母亲心里真是不安。伽罗，你愿意随母亲去祈福吗？当然当然，我们现在就去吧。啊，伽罗啊，再着急也要换身衣服啊。啊、哦，是啊，你去换吧，母亲等你啊。嗯。给我看看，喂，黄勇，哎，大哥，别弄坏了，打人了啊！哎，给我换一下，好疼啊！我真生气了啊！好吧，哎，没受伤吧，大哥？人救回来没有？我们追到宇文护的别院，然后呢，那位公子用一把火引开了那些守卫，我便趁机进去救人，只是没有想到那个宇文会如此懦弱。我们三下两下就把他制服了。那位公子看起来弱不禁风，没想到还有两下子。更让人想不到的是啊，什么呀，大哥，你快说说。其实那位公子，她是个姑娘啊，是个姑娘，那一定很好看是吧？好看不好看与你何干啊？大郎，大郎啊，你回来了，父亲父亲啊，你回来的正好。
我有一件大事要跟你说。父亲，什么事这么开心啊？还不是你的婚姻大事。父亲，父亲，大哥要成亲了吗？嗯，你大哥已经成人，而且新晋又领了官职，是成家立业的时候了。我呀，跟魏国公约定好了。他你跟他的女儿独孤伽罗成亲一事，呃，父亲，嗯，孩儿不想成亲，啊？莫非我们的大郎已经有意中人了？啊，没有没有，既然没有，这有什么好推辞的？就是，我只是觉得我初入仕途，尚未建功立业，现在成家未免也太早了。嗨，胡说！难道你一日不建功立业，就一日不成亲，不娶妻？这几日，给我在家里头好好准备。你们几个，给我在家里好好盯着他。是，遵命。遵命。大哥竟然要成亲了。是啊，你说大哥是不是不想去啊？哎，反正大哥他就快成家立室了。魏国公来找我，绝对也是啊。大哥，大哥，大哥。哎呀，你定是在想那位女子吧？啊，哎呀，窈窕淑女，君子好逑，一边是爱慕之人，一边是父母之命。大哥，难为你了。这魏国公啊，是当朝大司马，手握天下雄兵，且又位高权重。你要是娶了他的女儿，保证你步步高升，平步青云呐。就是就是啊。男子汉大丈夫要凭自己的真本事立足于世，怎能仰仗他人恩惠呢？哎，罢了罢了，我就随机应变吧。母亲，嫂子快一些，太阳快下山了。不急，伽罗，跟你说了多少回了，这出门在外呀，要注意规行矩步。要注意仪态。这锦囊里是魏国公小女独孤伽罗的生辰八字，为父已找般若寺的大师看过，他与你很合。伽罗，抽一支。这是做什么？伽罗，走，母亲带你去解签。嗯请问夫人所求何事啊？姻缘。姻缘，伽罗，这是你摇的签，自然是要求你的姻缘了。我只求家人安康，我才不求什么姻缘呢。母亲，我们回去吧。哎呀，伽罗，既然已经来了，又有佛主的预示，自然是要解了再走，更何况。我把那个人的生辰八字都带来了。谁的生辰八字啊
，杨坚，正是隋国公的长子杨坚。你父亲已经安排了过几日你去跟他相见，我们两家素来交好，而且听闻这个杨坚德才兼备，正是良人之选。原来母亲今日来祈福，竟是早有预谋，连大嫂都串通好了。这都是为你好啊！这两年你对婚嫁之事避而不谈。有时还找借口，虽然你不说，但我们都明白，你心里还放不下那个人。可是你与他不会有结果的。我没有，我不是为了他，我也不是不想成亲。我只是还没有找到一个可以共处一辈子、生死相依的人。这婚姻也不是求来的，我不会去见他的。哎，嘉罗。面具还给你。嘉罗，走了当初叫你习武的时候，我就说过，剑代表光明正义，不是让你来发泄儿女情长的。父亲教训的是，但我不想嫁人。儿女婚事，父母之命，媒妁之言，由不得你。父亲一向信任我，处处让我自己做主，我也一向以父亲的开明为傲。但您这次为何非要在我的婚姻大事上如此偏激？作为独孤家的女儿，你应当知道，你的婚姻不是两个人，是两个家族。总之，此事我自有考量。大姐已经做了王后，难道父亲你要女儿个个成为政治联姻的牺牲品吗？不许胡说！你不要以为我不知你的心思，嘉罗啊！但那鲁国公宇文邕已经娶了北国的公主，你们的事没有可能了，除非你愿意做他的妾室。我绝不做妾。就是啊，我也不嫁不爱之人，我更不用谁委曲求全的来娶我。我是独孤家的女儿，但我也是我自己，我有资格、有底气选择我自己要嫁的人。是的。小二，哎，再来一壶酒。来来，客官，您的酒，慢用。哟，几位客官，里边请，里边请。哎，大师，可找到你了。大师，上次你可惊到我了，你一个千变十个，你莫不是神仙下凡吧？厉害呀、啊！这位大师果真能将一个钱变十个钱啊！这位施主若不信，我便变一个给你看看。好，好，好。哎，我这儿有一枚钱，你变给我看看。看好了啊，一个钱变十个。哟，嗯，哎，你看。嘿，哎，真是大，都是你的，神了啊，十个呀，嗯嗯。
，两个格子。啊，一个装劣质钱，一个装足量钱。这机关一按呢，十个劣质钱成你的了，一个足量钱成你的了。像这种劣质钱啊，一百个都不够换的。你个臭小子！坏了我们的大事，兄弟们，给我打！哎呦！走！走！好啊，臭小子！刚才你胆子够大的，挡我的生财之道，当场拆了我的台。你用几个劣质钱就想骗人家的足量钱，你手段太卑鄙了、啊。卑鄙，我就让你尝尝多管闲事的下场。兄弟们，给我打！我劝你乖乖的给我把他交出来！光天化日当众施暴，还有没有王法了？你小子胆儿挺大呀！既然你自寻死路，兄弟们就不客气了，给我打！打这位客人，你要的醒酒汤来了啊！谢谢。那会儿啊，一直坑蒙拐骗，今日幸得这位公子出手相救，真是大快人心啊！那小的先告退了，先告退啊、哦，你醒了？这这什么地方？哎，你，我，你是那个，是你啊？姑娘，你记得我？嗯，当然记得，就是那天在波惹寺遇到的那个吗？哦，那天真的是你啊！我看着像。那是我看到你身边好像有家人，便不敢贸然打扰。我怎么会在这里啊？啊，刚才你喝醉了，有几个骗子想欺负你，我就把你救出来了。谢谢公子，呃，天色已晚，我先告辞了。哎，姑娘，呃，佛门有五戒，其中一戒便是不能饮酒。因为酒喝多了容易伤身，更容易乱性。你此话何意啊？哎，不是，我只是说，姑娘，你以后别饮那么多酒了，万一被别人占了便宜呢？当然我知道你武艺高强，那
，难以难免，双拳难敌四手啊。好，我知道。哎，姑娘，呃，佛语有云：“人若有缘，一切皆缘。”其实我第一次见到姑娘，就感觉好像见到了一个久别重逢的故人一般。还未请求姑娘、哎。公子，今日幸得你相救，他日相见我再好好的谢过你，告辞了。哎，姑娘，下次相见，下次相见还不知道要等到何时。父亲，怎么还没来啊？不必着急，来来来，坐坐坐。不用了，好无趣啊！我去那边坐坐。别走太远啊！啊。哎，我说你能不能打起点精神来啊？我跟你说啊，魏国公这女儿，国色天香，一会儿你见了人家，表现好一点啊。哎呀，我知道了。在这儿啊！我陪我父亲来办点事。啊，咱们真是有缘。哎，大郎，这位是？父亲，这位姑娘那可是一位侠义之士啊！哦，杨公啊！哦，哎呦，魏国公，真是太巧了，在这儿能遇上小女啊！这就是伽罗姑娘，是是是是，伽罗。啊啊啊！伽罗见过随国公。啊，不用多礼，不用多礼。哎呀，你啊，你看，杨坚见过魏国公。哦，你看看这，这都是好孩子啊，这可谓是千里姻缘，一线牵呐。啊，呃，这样这样，我跟杨公呢。还有些话要说，你们就到附近随处走走啊！大郎，姑娘，真没有想到，你说的下次，竟然这么快便见面了，更没有想到。原来你就是魏国公的小女儿，杨公子是否觉得我举止粗鲁，只会当街醉酒打人呢？啊，不是，我绝对没有这个意思。哎呀，僧多粥少，当今亦如此。我却看到了一群鱼，为了保富而在努力。没想到杨公子身为堂堂随国公之子，头脑竟然如此简单。多谢姑娘夸奖。何赞之有？在这世上，化繁为简，方显本真。如此高度夸赞，自然要谢过姑娘你了。这两个孩子啊，还真是有缘。行了，咱们两个老家伙算是没白忙活。<笑>是啊，就怕我们家大郎高攀，委屈你们家罗了。你这是什么话呀？杨公，你追随我这么多年，一起出生入死，我倒担心家罗这性子，委屈了你家大郎。哎，您这是哪里话？伽罗的品性、志向，都不在男儿之下。嗯，哎，我们杨家将门，需要的，正是这样一个长旗呀
，我这是求之不得呀！不管怎么说，这算是一段好姻缘呐、啊！那是，那是。来，杨公子应当知道今日之约所谓何事吧？是。世人都说父母之命，媒妁之言，为的不过是嫁娶得宜罢了。但这并非是我的期愿。那姑娘，你的期望是？与一世真心，共一人偕老。与一世真心，共一人偕老。正是。我是不会与其他女子共享夫君的。我的夫君这一生只能爱我一人，不纳妻妾，不设偏房，生当同寝，死亦同学。若是做不到，那还是请杨公子另寻佳偶吧